Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam satu hobi pingpong. Alhamdulillahirobbilalamin. Tidak ada kata selain kita bersyukur sama Allah ya teman-teman ya karena berkat rahmat dan ridhonya saya masih bisa menginjakan kaki di PTM terbesar yang ada di kota Bandung yang mungkin teman-teman sepertinya sudah tidak asing lagi dengan PTM yang sekarang yang saya datangi yaitu adalah PTM NHI yang PTM berdiri sudah cukup lama ya teman-teman dari semenjak saya belum mengenal pingpong PTM ini sudah berdiri dan di PTM ini lebih ke pembinaan atlet-atlet berbakat ya teman-teman ya karena banyak sekali atlet-atlet di PTM NHA, NHI yang notabene sudah banyak atlet yang dicetuskan pemain-pemain bagus dan banyak sekali dari atlet-atlet yang dari NHI ini sudah apa namanya sudah banyak yang melanglang buana lah senior-seniornya sudah beberapa kali menjuarai mungkin teman-teman juga pastinya sudah tahu nah untuk malam ini kita datang lagi ke sini karena waktu saya datang ke sini itu kurang lebih bulan puasa juga jadi udah satu tahun saya sekarang silaturahmi kembali datang lagi ke sini karena biasanya kalau sudah satu tahun itu ada perubahan mungkin semacam kayak penambahan atlet atau mungkin ya banyaklah sebetulnya nanti kita tanya aja ke dalam ya ke ketua PTM NHI beliau sama Pak Rahmat mudah-mudahan beliau sudah hadir dan buat teman-teman untuk malam ini saya masih sendiri karena Partner saya, Kang Ayi Fales, masih dalam keadaan duka. Mohon doanya aja dari teman-teman. Mudah-mudahan untuk Kang Ayi Fales sekeluarga diberikan ketabahan, diberikan kesehatan, dan juga apa ya, selalu sehatlah. Pokoknya mas saya bingung kalau udah bicara tentang sesuatu yang menyedihkan. Janganlah ya, kita jangan diingat-ingat kembali ya yang sudah mas sudah ya. Kita berusaha untuk uh, apa namanya? comeback lagi kembali lagi gitu ya Oke teman-teman kita sekarang akan coba mulai masuk ke dalam sudah ada siapa aja di dalam dan PTM NH ini di bulan puasa sepertinya masih aktif terus ya karena ini lebih ke pembinaan jadi kalau atlet-atletnya libur satu bulan ya nantinya teman-teman juga udah tahu lah jadi harus terus dilatih supaya bisa bagus dan bisa konsisten untuk bermainnya Oke tidak panjang lebar kita akan coba masuk terima kasih nih buat teman-teman yang sudah hadir terima kasih banyak ya oke silakan buat teman-teman yang mau titip salam atau mau titip apa ucapan atau apa barangkali ada teman-teman yang nantinya kenal di dalam silahkan ya di komen aja dan mohon maaf kalau misalkan nanti saya apa ngeresponnya telat mohon maaf ya saya kan lagi ngobrol oke yuk kita capcus silahkan kameramen masuk Nah, teman-teman ini lokasinya ada di Husen di Sastra Negara, lebih tepatnya di Litbang ya, Litbang. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam ada tangga untuk parkir motor dan mobil cukup lumayan luas. Nah, ini ada teman atau bapak yang nganter bapaknya Bara. Eh, betul ya? Oh, bapaknya Bara. Pak, gimana, Pak? Sehat. Nah, ini tempat nongkrongnya bapak-bapak kalau lagi santai di luar, ngumpulnya di sini tuh sambil rokokan, sambil ngopi-ngopi. Udah buka, Pak ya? Udah pasti pada udah pada buka. Izin, Pak, ke dalam, Pak. Ayo, kita lanjut ke dalam. Ini ada Pak Haji nih. <laughs> Oke. Okay. Nah, ini teman-teman tempatnya di sini. Loh, nampaknya sudah ramai yang datang. Ah. Coba kameramen di shoot dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol tuh. Maju sedikit, maju sedikit. Loh. Jadi di sini banyak sekali atlet-atlet muda dari mulai pemula, kadet, junior sampai senior semua ada di sini. Nanti kita akan coba ke mereka, kita akan tanya satu-satu pengalaman ataupun kesan-kesan mereka berlatih di NHI ya. Jadi sebelum saya ngeliput ke sana, 
alangkah lebih baiknya kalau youtubernya minta izin dulu sama yang punya tempat ya sama ketuanya sama para Ahmad mudah-mudahan beliau sudah santai oke okay. nah alhamdulillah nih teman-teman beliau sudah santai di sana sudah duduk kita akan sapa beliau Assalamualaikum sehat Pak nah ini teman-teman ada Pak Rahmat Pak izin Pak ya saya taruh di sini atau mau dijepit Pak boleh Pak mau di dipegang ya. boleh mau dipegang juga boleh Pak dipegang aja Pak biar ya. biar jelas suaranya nah gitu Pak ya, Pak mohon izin nih saya kembali datang <laughs> untuk memberikan informasi buat teman-teman ya. yang ada di sana Pak ya, mungkin ya. kita ditonton se Bandung Raya dan mungkin se Indonesia ya. karena banyak sekali Pak teman-teman pecinta tenis meja yang ya. di luar kota mengikuti acara roadshow Pak ya. Alhamdulillah di bulan suci ini saya masih bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman ya. seputar tenis meja yang ada di Bandung Raya ya, ya. Nah untuk malam ini kita kembali datang kembali di PTM NHI Sedikit mengabarkan karena waktu kemarin itu kita sudah satu tahun Pak ya, ya Jadi sekarang kita datang kembali di PTM NHI Ingin memberikan informasi perkembangan selama satu tahun ini NHI itu seperti apa gitu Pak Silahkan Pak ya. <laughs> uh, Turun Pak Kang Sodi ya, Terima kasih atas kedatangannya yang tentu kami terima dengan tangan terbuka senang hati dan juga kan istilahnya kita ini membagi informasi mengenai keadaan di kita dan saya juga kan sering juga melihat apa tuh konten Pak <laughs> Sony ya, kan? <laughs> terima jadi kasih. saya juga melihat apa tuh perkembangan PTM 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 di daerah lain gitu kan ya. yang kelihatannya kan sekarang ini wah tambah maju gitu kan ya Betul. jadi kami gembira lah intinya bahwa ternyata kan tenis meja itu uh, tambah kesini tambah digemari gitu kan ya walaupun organisasinya di atas belum jelas tapi uh, atlet-atlet tetap berlatih gitu kan tetap, ya tetap ya. berlatih ya, ya benar ya, gitu. ya. ya kalau NHI sendiri ya secara rutin terus berjalan ya ke Kang Sony ya jadi ya. Uh, barangkali sekarang juga nih uh, sasi apa tuh saum ya sasi saum pak bahasa, tapi kita juga mengatur kan banyak juga mereka yang datang setelah tarawehan iya yeah. jadi kita atur semikan rupa yang penting jangan berhenti itu iya yeah, kan, ya. jangan sampai berhenti yeah, satu kan, bulan ya. kalau pakum nanti kaku lagi ya pak <laughs> jadi gantian aja nih jadi apa tuh mereka ada yang tarawehan dulu kemudian juga ada tarawehannya nanti pulang ke rumah hmm, kan. insya allah lah mereka juga tidak apa tuh pernah apa tuh melupakan kewajibannya iya yeah. Ya, sekarang Pak ya, Kang Tony lihat sendiri bahwa di sini kan pelatih sama atlet-atlet ini giat lah berlatih ya. Nah, walaupun kan memang kita juga sangat terbatas waktu latihannya kan cuma hanya tiga kali ya betul tiga kali seminggu kan ya. Seminggu tiga kali Betul. Pak, ya. Dan malam aja kita latihan. Kalau selama ya. bulan puasa sama. Sama. Kali. Walaupun oh, iya, iya. mungkin pada awal bulan puasa itu satu minggu libur, kemudian nanti nanti menjelang hari raya juga satu minggu libur. Gitu, oh. Kan, ya, dan kita, Hamin berapa pak? Kira-kira pak libur nah, untuk kita m- mungkin Hamin tiga ya kayaknya. Hamin tiga ya. pak ya. Jadi kan karena kebanyakan sih jarang yang uh, keluar kota dan mereka juga kalau libur tuh <laughs> jangan terlalu lama katanya pak. Oh iya. Jadi dari atletnya itu minta Betul. jangan terlalu lama pak ya karena kalau terlalu lama nanti takutnya keburu ada pertandingan kita nggak sempat latihan kaku mungkin pak. Betul. Persis. Pak. Ini, betul. Betul ya. Iya iya iya. Kalau melihat perkembangan ya kalau melihat kalau ini lihat kan sekarang ini banyak yang ini yang atuh bocil bocil oh, nih anak-anak iya, kecil iya, alhamdulillah iya. ya bahwa ini yang mungkin apa tuh di kita ini uh, uh, latihan untuk anak-anak usia dini itu kan ya terus berlanjut dan itu yang mengembirakan oh. kan, ya. karena kalau ini terputus kan berarti kan uh, susah nanti cari pembinaan iya. lagi dan saya lihat kan bukan di PTM kami aja di PTM Betul. lain juga kan saya lihat juga mereka banyak sekali ya anak-anak kecil gitu. iya. yang saya rasa itu yang justru yang kita harapkan bahwa mm-hmm. perkembangan tenis meja ini kan tidak terfokus di salah satu PTM atau di salah satu daerah saja tapi kalau sekarang sudah menyebar ke Bandung Raya ini kan iya. sangat baik gitu kan iya ya. betul dan yang yang penting kan kalau mereka berlatih ini ada hal-hal positif yang bisa kita lihat ya mereka kan konsentrasi di latihan belajar jadi waktu untuk main yang ya barangkali yang kita tidak kehendaki itu ya nggak ada waktu gitu kan. <laughs> <laughs> dan ya, alhamdulillah ya, ya. kalau di sini kan mereka juga pada sampai kuliah rata-rata kan 
tapi selesai minimal S1 itu kan kebanyakan kalau dari sini kan gitu ya mm-hmm. kalau lihat uh, Kang Roni ini di sini juga kan ya uh, untungnya aja kan mereka itu sangat loyal gitu setelah selesai latihan banyak juga yang akhirnya jadi atlet kemudian setelah atlet ini setelah bekerja terutama ya tetap harus berada di sini gitu ngasuh mm-hmm. anak-anak gitu kan ya. yeah, yeah, jadi yeah, berkesinambungan yeah. gitu kan ya ini saya rasa suatu hal yang sangat positif gitu kan ya untuk PTM ini dan juga barangkali juga untuk perkembangan atlet-atlet uh, inilah uh, kecil ini yang muda-muda ini ke depan kan? dan kalau kita melihat hasilnya kemarin kan yang paling gampang kan tolak ukur di kejuaraan-kejuaraan ya Alhamdulillah lah kita dari dari PTMNH ini selalu dapat nomor walaupun mungkin tidak harus nomor satu iya. <laughs> karena teman-teman <laughs> sudah tahu lah ya kualitas pemain-pemain dari <laughs> NHI ini boleh dikatakan jarang sekali gagal walaupun ibaratnya ketiga tetap masih bisa naik podium karena saya juga beberapa kali mengantarkan atlet-atlet dari PTM NHI semacam kayak waktu di Sukabumi ya untuk ya. Sangarkasi atau dimanapun uh-huh. NHI selalu mendapatkan nomor nah itu mungkin tidak lupa yang namanya kedisiplinan latihan betul, Pak ya Pak ya betul, betul. Gitu. dan yang paling bagus juga kan untuk yang muda-muda ini kan di sini kan banyak juga yang atlet-atlet yang ya senior gitu kan ya mm-hmm. dan mereka ini sebetulnya sudah tidak begitu aktif lagi karena mereka sudah bekerja rata-rata kan mm. tapi mereka berada di sini jadi sparring partner untuk anak-anak kecil ini kan oh, jadi kan mengangkatnya iya. ini kan lebih cepat betul gitu kan, ya. kita ini punya atlet-atlet yang yang ya, katakan senior ini ada ada 12 orang pak 12 orang ya, ya. boleh disebutkan pak teman-teman ya. kayaknya pastinya pingin <laughs> pingin tahu tuh kepo kira-kira yang sekarang <laughs> masih bertahan senior seniornya yang masih ada, stay DNH ya. siapa aja Pak di antara ada Pak, Pak Jajat mungkin ya, betul, ada, Pak Jajat. ada Tony Embeng pelatih hmm, gitu kan ya. kemudian Embeng. juga ada Teguh di sana kan? Teguh. kemudian juga ada Rayu ya Rayu. kemudian siapa lagi nih uh, saya lihat Diki ini kan ya Diki, Diki juga ya. lagi di sana Oh Irfan ya Pak ya, ya Irfan ini kan di sini kan ada Irfan mm-hmm. di sebelah sini ada siapa nih ya Uh, ada beberapa yang mungkin datang telat nih ada, datang ada telat, atau mungkin yang berhalangan hadir Betul, mungkin pak ya. ya. Tapi rata-rata lah kurang lebih sekitar ya walaupun mungkin satu dua nah hadir biasanya mm-hmm. rata-rata sepuluh sih ya. Ada, 10 ada ya, apa hadir. ya? Dan masing-masing itu mempunyai binaan pak ya. Betul itu kan di sana. Biasanya kan kalau yang... dari satu orang senior itu dia ngebina berapa ya, atlet pak? Tergantung pak. Kalau misalnya untuk pemula itu bisa lebih banyak kayak di sana ruli itu kan ya. Oh iya. Mereka dia tuh ngebina mungkin sekitar 4-5 orang gitu kan ya. Oh ya, karena iya. Karena kan dari mulai apa tuh mukul bola banyak gitu Jadi kan. Jadi dari ya. si, di sini tuh Pak yang latihan DNH itu dari nol Kebanyakan ada, ya? oh, kebanyakan dari nol ya. Kebanyakan nol ya. Hmm, ya. Jadi buat teman-teman ya. di luar jangan minder <laughs> kalau misalkan mau ikutan gabung di PT ya. NHI jangan minder. Pada anak saya belum apa-apa. Kita nggak apa-apa Pak ya. Ya, itu ya kebanyakan gitu. di sana itu kan ada yang ya baru sebulan gitu kan oh. ya. Latihan. Pak ini paling muda usia berapa Pak? <laughs> Anak-anak ini banyak Ada sekali. yang 4 tahun, oh, ya? 5 tahun ada iya. Oh. Lihat tuh, ya, kan, tuh, jadi nanti teman-teman buat hmm. teman-teman yang mau latihan kalau misalkan anak-anaknya nanti takut nggak ada apa namanya biasanya kalau anak-anak kan kalau pingin latihan tuh kalau ada teman sebaya gitu Betul. pak uh, nah, di sini banyak, banyak teman-teman sebayanya gitu jadi anak-anaknya ya. pasti kalau ada teman sebaya semangat pak Betul. <laughs> gitu ya, alhamdulillah lah saya juga kan NH ini kan sampai sekarang ini dari 97 97 ya, pak ya udah berarti kan udah 26 tahun 26 tahun Betul. masih eksis teman-teman eksis, luar biasa itu. Bukan karena banyak biaya atau ya tidak, sebetulnya karena komitmen aja. Komitmen nah, pak ya? Ya artinya itu terutama dari para pelatih ini, ya walaupun juga mungkin mereka hanya dapat uang transport dan seberapa. Mm-hmm. Ya, Reongan itu betul-betul ya, ada dengan auto, ada juga dengan finance, ada juga dengan tenaga, gitu mm-hmm. kan, kan, ya, ya alhamdulillah gitu kan. Nah, jadi eh, kenapa itu bisa eksis sampai sekarang gitu kan ya, mm-hmm. dan juga untuk pertandingan pertandingan ya alhamdulillah juga. Untuk yang penting-penting pasti kita mengirim atlet. Mm-hmm. Tapi kalau kita bicara sekarang silatama dan memang nggak ada atletnya tuh liatin, oh. <laughs> bukan kita nggak mau ngirim ya. Iya benar pak. Nah itu saya jadi keingetan kemarin pernah ada yang nanya pak. Ini yeah. mohon maaf tapi Betul, pak ya. Apa, pak? Ada yang nanya Kang Sony itu kan NHI kan atletnya banyak tuh oh. bagus-bagus. Yeah. Kok saya lihat pas di silatama kok NHI nggak yeah. ada. Yeah. Nah ini mohon maaf pak. Nah, saya mewakili oh. pertanyaan dari teman-teman. Okay, yeah. Silakan pak di klarifikasi. sekarang makan uh, tadi lihat aja di sini Aha. kan jadi itu kan kebanyakan atlet-atlet ini pemula ah. ya, paling juga ada 
uh, barangkali ada yang waktu mulai ke kadet gitu kan junior juga nggak banyak tapi yang senior ini kan kebanyakan mereka udah kerja oh kan? iya kerja. jadi udah nggak begitu fokus <laughs> untuk Betul. pertandingan iya. dia lebih kalau lebih apa namanya melatih Betul. pak ya ke pembinaan iya. jadi dia tidak ibaratnya nggak nggak kekeh ngotot ingin ingin ya, ingin atlet, atlet ya, pak ya betul. mereka gitu. juga ngukur lah ngukur pak ya dan ya, alhamdulillah mereka masih mau untuk apa itu berbagi ilmunya ya sama anak-anak ilmu. ah. betul persis sama ah. ini itu hmm. jadi bukan kita nggak mau kita punya atlet ya kita turunin tapi kalau kang ini lihat kan nggak ada oh atlet iya kalau ada, ada atlet mah ya <laughs> diturunin hmm. tapi kalau ini pak untuk namanya apa yang biasanya sering diikutkan itu kayak apa eh, aduh saya lupa lagi BNN masuk suka oh, ya, ya kalau BNN, BNN ya kita, kita kan juga pernah ya ya itu juga terus terang ya yang main kan itu ada yang di Bogor ah, latihannya juga itu ada oh, terus ada Sopi sudah ya. latihan paling seminggu sekali mereka ini di sini mm-hmm. nah waktu yang bagus itu waktu ada dengan siapa tuh uh, uh, dipasangkan dengan atlet uh, PDAM PDAM uh, ini siapa tuh uh, itu bagus pak, jadi kan ada ada yang besar tuh uh, yang dobel putri itu dua kali dapat dapat oleh mereka ya. Hmm, itu kan, ya. Jadi, betul betul betul. Ya itu uh, ya pun itu bukan asli DNA, tapi kita dapat izin mereka karena diundang untuk main ya udah kita itu. Oh, iya. Gitu, kan. Yang penting ada perwakilan dari NH juga betul, pak ya, ada ya, atlet dari NH nya. Ya alhamdulillah lah karena mereka itu kan ya, kebetulan aja mungkin ya tapi kalau juaranya bisa dua kali kan berurut turut gitu. Hmm. Nah mereka biasanya kalau ada pertandingan begitu mereka datang ke Bandung. Datang ke Bandung. Ya mungkin mereka ada yang tiga minggu. Hmm. Gitu. Jadi ada tes khusus. Jadi oh. bukan artinya asal main dah juga ya. Juga ya pak ya. Betul. Nah ini Pak, satu lagi mewakili mungkin dari teman-teman Kalau misalkan nih, kan ini kan NHI ini kan lebih terkenalnya itu adalah sekolah pingpong Pak Kayaknya mah orang-orang tuh nyebutnya ini NHI mah emang seperti kayak sekolah Karena banyak sekali atlet-atlet jebolan NHI ini, produk NHI ini jarang gagal gitu kan Nah yeah. ini Pak kalau kira-kira teman kita, rekan-rekan pecinta tenis meja yang ingin ikutan gabung berlatih Kira-kira adakah persyaratan khusus Pak? Oh iya, ada. Iya, uh, silakan bebas lah begitu kan. Nah ini kan hmm. bebas. Memang ada persyaratan, yaitu yeah. misalnya kan ada katakan uang pangkas sama iuran hmm. bulanan. Betul. Yang sebetulnya nggak terlalu besar. Hmm. Dan bagi yang memang nggak mampu banyak juga yang yang kita akan subsidi. Gitu oh iya. Kan. Yeah. Jadi kan kita lihat tuh atletnya poten, potensi. Potensi ya. ya. Betulnya, mungkin karena kondisi apa tuh? Uh, masalah finansial ya silakan aja latihan gitu kan ya yeah. ini rata-rata sih mereka ada bayaran lah gitu mm-hmm. kan ya yang memang kalau dilihat ya cukup ya enggak lah ya mm-hmm. untuk sewa sewa apa, sewa gedung pak ya juga untuk honor apa tuh transport lah transport istilahnya untuk pelatihnya nggak nah, seberapa gitu kan ya tapi mm-hmm. ya alhamdulillah tetap jalan gitu. tetap jalan ya nah jadi kalau buat teman-teman yang di luar sana yang misalkan ingin eh, apa namanya mengenyekolahkan anaknya yeah. atau mendidik anaknya di NHI silakan aja nanti untuk kontak persennya mungkin bisa dihubungin sama bapak juga yeah, boleh ya pak ya karena boleh, sudah boleh. dicantumkan untuk CP-nya di bawah video ini Betul. kalau misalkan teman-teman ingin ikutan latihan karena insya Allah lah latihan di sini mah setahu saya gitu ya mungkin teman-teman juga di luar mau udah tahu jarang produknya jarang gagal gitu ya Alhamdulillah <laughs> tapi ya di luar um, juga kan Sony banyak yang bagus iya senang betul ya. jadi tidak maksudnya ya, tidak ya. apa namanya tidak mengurangi hormat kami ke PTM PTM ya, atau yang di luar betul. sana yang sama-sama membina betul. gitu cuman itu mah pilihan ya pilihan oh. dari teman-teman silahkan mau mau di mana gitu Eh, ini makan yang latihan juga banyak dari Cianjur tuh ngaduk dag yang di, di sini dari Cianjur yeah. Pepe luar biasa itu <laughs> saking saking cintanya <laughs> teman-teman dari Cianjur ada berapa atlet ada, pak asalnya sih ada lima ya. ada lima ada, tinggal tiga itu hmm. kan jadi ada Sabrina yang kecil oh iya betul ada, Sabrina ada lagi ya ada orang lagi ya alhamdulillah mereka latihan juga bagus yang penting begini kan Sebenarnya kalau latihan cuma tiga kali ini mana mungkin lah bisa maju ya kan Sonia? Iya. Nah tapi kan mereka itu ya disarankan dan mereka juga sadar juga bahwa di samping DNH ini di daerahnya, di tempatnya mereka latihan terus. Gitu kan, hmm. ya. Jadi pematangan di sini, pembenahan mengenai apa tuh, ya teorinya, prakteknya, berarti mereka keluar lagi. Justru kalau saya lihat-lihat dengan sistem itu, 
banyak bagusnya juga ya karena hmm. kan mereka itu tidak hanya di tempat di satu tempat tapi kan mereka juga bisa keliling bisa bisa apa tuh artinya cari pengalaman hmm. artinya sambil belajar saya rasa kelihatannya bagus gitu kelihatan mereka anak-anak tuh kelihatan iya ya. Semangat, semangat. Ya, Alhamdulillah lah sebetulnya juga ini ya juga kepada halayak, para pencipta itu uh, uh. Pak, Saya boleh kira. ini nggak Pak sedikit agak kepo nih, istilah <laughs> bahasa <laughs> gaulnya kepo nih. Ya. Mungkin teman-teman di luar sana yang sama-sama membina atlet gitu Pak. Oh. Ya kita mah berbagi sedikit ilmu atau tips gitu kira-kira Pak untuk bisa membentuk atlet menjadi katakanlah bagus itu. Ibaratnya kalau disebut kalau dimasakan mah bumbu rahasia dapurnya apa pak <laughs> gitu. <laughs> Kira-kira kok NH ini boleh dikatakan kan teman-teman di luar sana juga udah udah tahu lah gitu ya NH itu kualitasnya seperti. Betul. Nah kalau boleh tahu itu rahasianya apa pak? Ya, sebetulnya begini ya Pak Sony. Sebetulnya hmm. sekali lagi di luar juga bagus-bagus ya. Ah, ah, betul ya, betul masalah. betul. Hanya barangkali di sini lah karena pelatihnya juga banyak kan Sony. Ah. Itu kan salah satunya juga. Jadi mereka ini kan rata-rata kan pelatihnya ini bekas pemain-pemain betul, yang lumayan bagus betul, lah ya, Pak. jabar ya. Ah, ah. Jadi kan mereka itu ngangkatnya cepat. Hmm. Dan ini kan saya kita selalu puter gitu kan, yang bukan pelatihnya ini satu mungkin udah tiga bulan diganti gitu kan ya. Jadi semacam ada reg, apa betul. namanya, degradasi apa? Ah, ya. Degradasi seperti itu Pak? Ya kalau ada dulu sempat ada. Oh tapi sempat kan ada. Ya, tapi kita sekarang dah lah. Oh karena, enggak. Karena kebanyakan juga eh, terlalu banyak yang, yang, yang ter degradasi pundung okay. <laughs> <Jadi, undung>, langsung <laughs> akhirnya yeah, udahlah nggak yeah. usah lah yeah, 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 jadi yeah. kita keliling di sini tapi kita seling adain pertandingan-pertandingan antar mereka juga itu secara rutin kita lakukan hmm. minimal dulu mas sebulan sekali mungkin sekarang dua bulan sekali ya ya yeah, di kompetisi intern lah yeah. gitu ya untuk menguji kualitas lawannya senior juga ada gitu kan ya jadi ah. kurkurannya ada ah. <laughs> itu, ya. Jadi rahasianya mungkin sebetulnya mah tidak ada lagi kayaknya mah kedisiplinan dalam berlatih yes, Pak ya. Yes, Jadi yes. walaupun ibaratnya kita di sini ngadain latihan tiga kali seminggu tapi kalau misalkan selepas dari sini anaknya nggak latihan lagi ah, nah yeah. otomatis pasti akan tertinggal dengan itu, teman-teman yang yeah. lain Pak ya. Dan itu kan kelihatannya nanti di kompetisi ini Nah, hasilnya ini, itu. Ya. Jadi, Jadi padahal lagi. Ah, kadang atlet, padahal kita sama-sama latihan seminggu tiga kali tapi di saat bertanding kok beda rasanya. Nah, jadi teman-teman yang sudah latihan di NH itu biasanya suka mengat- latihan lagi di luar Betul. mungkin Pak ya. ya di mana di... aja kan mereka ini ya, ada tempat di Kang Jos di sana. Oh iya di Ibar. Oh, oh, ya. <laughs> Salam Kang Jos ya. <laughs> nah kita sebetulnya lah komunitas tenis media itu Alhamdulillah di kita ini kan saya itu senangnya berada di sini karena pergaulannya sangat positif. Ya. Hmm. Nah, ada istilahnya itu tenis meja ini membuat orang jadi blok-blokan enggak ada kita mah saudara saudara betul ya Pak jadi, setuju jadi, kemana-mana sekarang kan Sony Sok nah, ya. saya bilang pasti diterimanya mungkin lebih baik dari penerimaan saya alam <laughs> iya betul tapi yang penting kan Sony itu happy ah. kita juga dikunjungin mana saya bisa ah jangan sekarang lah Kang Sony kita begitu saya denger wah Kang Sony mah enggak besok-besok ah, iya. jadi ya kayak betul. dia datangin sama keluarga gitu, betul, betul, betul 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 karena emang sih yang kita rasa kalau di pingpong ini silaturahminya luar betul, biasa ya. Pak sangat bagus dan setiap saya datang ke manapun gitu ya PTM hmm. yang saya datengin alhamdulillahnya selalu dirangkul teman-teman hmm. saya juga alhamdulillah bersyukur sama teman-teman semua juga yang sudah memberikan space buat saya untuk datang ke tempat ya. teman-teman ya. terima kasih banyak hal mungkin ya, ya, Pak. Yang sekarang dengan adanya Kang Roni aktif ya. itu tuh secara langsung itu kan ikut mengembangkan tenis meja di Jabar Amin, gitu. Amin, alhamdulillah kan mudah-mudahan, ya, Pak. Nah, dulu mah kan waduh cari apa tuh berita mengenai tenis meja itu susah. Sekarang lah <laughs> saya lihat yang penyewa di bawah aja buka. Sony Sony dari bawah ini dibuka aja. Ya, ya, ya. Ada, di saya bisa lihat juga perkembangan tenis meja di PTM lain. Jadi sama lah kita sama. Ya. Tukar informasi, mungkin kan kita nggak bisa datang ke tempat mereka. Kan diwakilin oleh Kang Sony. Asyap. <laughs> Pokoknya saya sih senang juga kalau ada apa tuh tamu dari PTM lain yang mau ke sini gitu kan ya. 
mau ikut bertanding terutama untuk uh, usia-usia dini memang nggak silakan ya, bebas hmm. ya tuh, jadi kalau misalkan sana ya teman-teman mungkin ya pak ya yang ingin ikutan latihan di sini atau kayak mungkin kayak apa pak kayak persahabatan gitu oh, emang gak? boleh pak ya boleh boleh, boleh. Ya, sama-sama lah sama-sama seneng malahan kita ya. pak kira-kira pak untuk NHI ini punya apa namanya punya planning apa pak setelah Ramadan ini ya kita ya barangkali untuk juga, NHI betul intinya mah kita harus minimal mempertahankan pencapaian prestasi yang telah kita capai selama ini hmm. nah, kalau bisa kan meningkatkan hmm. gitu kan ya walaupun kan sebetulnya ya kalau kita bicara di kelas mana gitu kan ya saya bilang ya kalau di senior kan mungkin udah terbatas ya yeah. tapi paling tidak untuk pemula kadet junior mungkin kita terangkan ya. nah, kemarin juga kan ada kejuaraan di mana tuh di di mana tuh eh, angkatan darat itu kemarin di, oh kasat ya, yang di ya, Jakarta Ya alhamdulillah kan itu topi uh, makan juara pertama. Hmm, luar biasa ya ya. ya. Nah, selalu ada lah gitu kan ya. Dulu kan ada ada karisma hmm. kan, sampai bisa tembus ke nasional. Ah. Jadi sebetulnya kan antara orang mengatakan bahwa kalau pimpong itu jangan dicampur dengan pendidikan atau itu salah absurd. Oh, ya, nah, ya. Saya manda kita bicara pendidikan harus terus maju gitu. Hmm. Kan. Pimpong ya silahkan juga karena kan kalau misalnya mereka bisa membagi waktu kenapa enggak? Bukannya ah. kan ada ada karisma kuliahnya beres sekarang ada sarjana ah, ah. kemudian pimpongnya juga pernah merasakan jadi pemain timnas. Hmm. Seperti itu kan? Iya iya iya. Ya. Kalau untuk di Jabar mah alhamdulillah lah dari NHI mah kita kan lumayan ada yang itu selalu terbawa kan. Iya iya iya. Ya, ya saya sih juga ke PTM yang lainnya tetap semangat. Mari kita sama-sama lah. Makanya kalau mau datang ke NHI dengan tangan terbuka kami terima. Oh, alhamdulillah ya. luar biasa. Nah ini Pak, satu lagi sebelum saya muter-muter mau Bener. nanya-nanya sama atlet Ini ada satu yang mungkin saya mengganjal Pak Bahkan saya tuh belum tahu Pak Bener. NHI itu sebetulnya itu kan singkatan Bener. Pak Mungkin teman-teman atau saya pribadi bukan Bener. NHI itu apa ya. Pak? Jadi NHI itu singkatan dari National Hotel Institute Nasional Hotel, Hotel Institute. Institute. Kenapa itu dipakai? Ah. Karena cikal bakal berdirinya NHI itu di sana. Oke. Okay. Jadi di mana? Iya. Di kampus uh, NHI di Jalan Setiabudi. Jalan Setiabudi. Hmm. Nah, di sana juga cukup lama kita katanya dari mulai nah, zaman waktu itu kan ada zaman ada Anton Suseno, hmm. kemudian juga ada siapa? Nah. Ya, Teh Rossi, ya. Kita, kita juga kan cukup bagus lah waktu itu kan. Kita juga lihat kan ada Anton yang bisa ikut Olimpiade, walaupun waktu itu udah mau gantung. Gantung banget. Di sini di Bandung rame ya. lagi. Iya, iya, iya. Ya. Dan waktu itu di dia apa tuh di sponsori juga oleh kampus gitu kan. Oh, Jadi kan hmm. uh, eksis, maju. Hmm. Nah, kesini kenapa kita harus keluar dari sana? Karena waktu itu kan juga... Uh, pengembangan kampus itu juga kan uh, terbatas untuk pendidikannya. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang kalau kita latihan awalnya dipakai. Oh gitu. ya. Akhirnya kita sempat ke koni. Sempat ke koni. <laughs> ya. mm-hmm. Nah dari koni ternyata juga kelihatannya ada masalah. Ya untung juga sih kita bisa pindah karena di koni kan ruangannya terbatas. Oh iya. Hanya berapa? Empat lima meja. Gitu. Kalau di sini kita pasang berapa meja ya? Dua belas. Tuh dua belas meja ya. luar biasa. Iya 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 iya. Ya. Jadi ya itu juga lah. Gitu. Nah, yang penting. Mungkin saya sih hobi ya, kemudian juga dengan pingpong ini ternyata lebih banyak silaturahim gitu mm-hmm. kan, ya, dan banyak saudara kan di, tidak hanya di Jawa Barat, tapi secara nasional juga kan kita banyak kenalan gitu mm-hmm. ya kan mm-hmm. Toh e, media itu bisa segala macam ya, yeah. ya mungkin di olahraga, di bisnis, gitu kan ya, di dakwah. Tapi yang penting kan, pingpong ini juga tidak mengurangi, itu kan ya, kebersamaan kita. Jarang lah kita bicara sesuatu yang negatif, gitu kan ya, di olahraga ini. Iya, iya, betul. Saya senang sekali lagi lah, kalau saya bisa nyempetin lagi datang kemari. Dan salam juga untuk... Penggiat tenis meja atau tenis tenis meja khususnya di daerah Bandung Raya Jawa Barat. Iya. Nah Pak, mungkin st- closing statement dari Bapak buat teman-teman pecinta tenis meja, ya. silahkan Pak. 
ya ada pesan apa ini, ya. tetap semangat tetap gitu. semangat pak ya <laughs> walaupun kondisi organisasi kadang-kadang mengganggu ya. tapi tidak usah dipikirin karena pentingnya kan organisasi itu kan bisa berubah setiap saat betul tapi kalau latihan begini kan kita terus kita terus berjalan pokoknya mah buat atlet-atlet terus semangat berlatih betul. gitu pak ya nah, kita nggak usah mikir yang lain-lain betul. pak ya lebih fokus ke latihan terus aja pak ya dan penggiat tenis meja juga sama hmm. ya, di klub-klub lain gitu karena Ya, saya juga berterima kasih karena sekarang perkembangannya perkembangannya sangat pesat dan saya tahu persis kalau kembangin klub itu banyak berkorban. <laughs> <laughs> ya alhamdulillah sekarang saya jadi banyak teman. Oh, iya benar. <laughs> ya, salam ke semuanya ya. ya Silakan sekali lagi uh, datang ke tempat latihan kami dan hmm. itu kami akan menerimanya dengan senang hati. Senang hati. Ya. Luar biasa. Nah ini Pak ada salam dari Kang Ayi Rohendi yang beliau kemarin e, istrinya meninggal. Oh iya iya. Uh, katanya Pak Rahmat salam sehat terus dan untuk PTMNHI selalu jaya. Amin. Uh, Terima kasih. <laughs> ya, aduh udah punten nggak sempet teman e, ke sana tapi kan ada perwakilan. Ada perwakilan ya, Pak ya, teman-teman. Ya, ya. uh, ada kemarin nah, ada. Saya, saya pikir Pak Ayi kan dulu Pak Ayi yang datang. Ya ke waktu sini. itu Pak kita rasa sama Kang Ayi. waktu tahun kemarin nah kemarin juga saya udah udah bilang Kang Ai gimana ini kita mau ke NHI Kai mau ikut titip salam aja buat ya, Pak Rahmat ya. karena beliau masih kondisinya masih suasana ya, ya, ya. berduka Pak ya, turut berduka cita ya Kang Ai uh, ya, saya sudah sampaikan di mana tuh di grup tapi uh, saya pribadi ya, ya. Nah, ikut terus itu mendoakan mendoakan Pak ya. Ibu ya artinya diterima sama ibadahnya diampuni segala kehilapannya mm-hmm. dan ditempatkan di sisi Allah katanya. Amin. Ayi, ya. Luar biasa, terima kasih. <laughs> <laughs> Wah, ini banyak Pak. Terima kasih banyak nih buat teman-teman yang hadir. <laughs> Pokoknya <laughs> mah <laughs> NHI mantap gitu ya, teman-teman ya mantap. Pak, boleh minta izin saya waktunya oh, saya mau ya, muter-muter ya, mau ya, tanya-tanya ya. ke atlet-atlet dan juga tua nih, orang, orang tua oh, juga. Ya, juga saya mau coba mama, ya, ya. sedikit tanya-tanya. Terima kasih banyak Sama, Pak atas waktu memang, dan kesempatannya. Semoga hmm. Bapak sehat selalu ya. Pak. <laughs> Oke okay, ya. teman-teman sekarang kita akan coba ngobrol-ngobrol sedikit lah sama orang tua dari atlet-atlet. Kita tanya pendapat ataupun ya pengalaman mereka berlatih di NH itu seperti apa. Ya. Pak izin Pak ya. Nah ini ada Bapak siapa nih teman-teman kita kesini dulu. Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sama Bapak siapa nih? Saya Mamai Pak. Mamai orang tua dari Arik. Orang tua dari Arik. Nah mungkin teman-teman kalau untuk wilayah Bandung pastinya sudah kenal ya yang namanya Arik. Ya. Yang suka langganan juara tuh. Alhamdulillah. Amin, amin. Alhamdulillah. Dan kemarin katanya dengar-dengar anak beliau ini sebelum puasa sempat juara juga di mana itu pak kemarin pak? Di Bandung Utara. Di Bandung Utara pak ya? Bandung Utara seri. Kejuaraan apa pak waktu itu pak? Internal Bandung Utara, Bandung Barat tapi Bandung Utaranya. Oh iya iya iya. Ya, ya. Kemarin kita uh, menyelenggarakan 36, 36 PTM. PTM 265 peserta. 250 uh, lumayan banyak. Lumayan banyak. Lumayan banyak. <laughs> pak kalau untuk Erik sendiri bergabung di NH itu udah berapa lama pak? Kurang lebih dari kecil. Dari kecil dari kelas 4 SD. Dari kelas Sekarang 4 SD. Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA berarti ya, kurang lebih udah ya, ada 6 atau 7 tahun lah. 6 7 tahun. Iya. Tapi pencapaiannya sudah luar biasa selama 7 tahun. Nah, Bapak sendiri mendampingi Erik setiap jadwal selalu didampingi, Pak. Selalu diusahakan selalu mendampingi. Selalu. Sebagai orang tua kita wajib mensupport selain dari pemilik PTM Pak Haji Rahmat yang begitu luar biasa mensupport anak-anak ya. Uh, untuk tetap uh, memotivasi berlatih kita juga orang tua dituntut juga untuk men- mensupport ya memberikan support dan semangat agar uh, anak-anak ini tetap semangat gitu tetap semangat ya, 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 ya. dan sekaligus melihat perkembangan kan gitu ya perkembangan anak hmm, luar biasa pak terima kasih pak alhamdulillah sama-sama sehat pak. selalu buat bapak dan juga ya. buat Eriknya amin. karirnya semakin bagus lah ya, Pak Sony juga sukses amin terima kasih Sama banyak sukses karirnya luar biasa amin mudah-mudahan ini, karena ini memang dengan cara seperti ini uh, mempersekali memperkenalkan tenis meja juga 
kepada teman-teman NH itu di mana dan sebagainya ah. dengan seperti ini dengan live-nya Pak Sony bantuannya Pak Sony semuanya menjadi terbuka menjadi tahu iya ya e, apa atmosfer pertenis pejaan minimal di Jawa Barat atau Bandung khususnya menjadi tahu kadang-kadang Pak Sony kan ada di mana-mana di divisi 9, <laughs> divisi 10 jadi kita semua menjadi lebih yeah. tahu loh Tadi terima kasih sekali sebagai orang tua mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Pak Sony uh, atas dedikasinya yang luar biasa ini amin, terima kasih banyak Pak Oke, satu ruhun Pak ya, Nuhun. Sukses Jadi, ya, kalau Sony ya. Ya, sama-sama Pak. Ayo teman-teman kita akan nanyain sekarang sama atlet-atlet yang lain. Kita turun ke bawah. Ya, tuh lihat tuh banyak sekali atlet-atlet yang sedang berlatih nih. Nah, ini kita turun di sini. Tuh, ayo sini masuk kameramen. Ya, ada yang lagi di kerudungnya. Ada Ences. Ayo Ences tepak Ces. Ayo Ces. Nah, teman-teman ini yang lagi pada latihan. Ini saya mau nanya dulu sama Coat nih. Uh. Tuh. Dari usia segini sudah mulai dilatih tuh sama Jaja tuh, dilatih spin bola-bola cop, bola-bola padat luar biasa NHI nah, nah ini sama coat Halo. Kang gimana Kang kabarnya Kang baik baik baik, baik sehat baik. ya Kang ya Alhamdulillah. wah ini Alhamdulillah. senior di PTM NHI dari dulu sampai sekarang masih eksis terus gimana Kang untuk perkembangan nih atlet yang sekarang lagi dilatih ah. ini siapa ini saya belum kenal nih ini namanya Praya. Ah, coba kasih lihat Praya. Oh, Praya. udah gede sekarang. Dulu waktu saya ke sini agak sedikit muda. <laughs> ya, 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 enak. Ini enak. satu lagi siapa ini? Ini kakaknya Sasabila. Oh, kakaknya ya, kakak Sasabila. Sasabila. Oh, adik kakak berarti ya, nih, saudara. Ini, ya, ah, sekarang dia main defense sama serang juga. Oh, gaya main defense. Ya, gayanya, gaya Pakai karet bintik berarti ya? ya? betul. Bintik. Bintik tok, tok bintik tok. Bintik Kalau tok. Praya sama bintik tok juga, tapi oh, bintik... sama gerakan gerakannya sama serang. Gerakannya sama, ya. jadi kanannya normal aja normal, ya. ya. Normal serang. Nah kalau untuk coat, apa? Yang dilatih sama coat uh, usia berapa? Senior, junior? Yang junior, junior ke bawah. Junior ke bawah. Junior ke bawah. Oh junior ke bawah. Ya, junior ke bawah. Berarti kalau yang ini mungkin lagi apa nih, ngawasin? Iya, ngawasin aja. Ngawasin. Nah, jadi teman-teman coat ini, wah dari saya belum pingpong, mereka, uh, beliau ini sudah selalu eksis terus latihan. Luar biasa. Ini kalau ini latihan pakai bintik ini udah lama baru, dari baru, awal? Baru mulai, baru mulai. Oh, baru mulai. Asalnya? Dari licin-licin. Oh, licin-licin. Nah, karena dianjur. Dia, enggak, kan perkembangan mereka itu kan karena ada sesuatu yang ini ya kita cobain pakai bintik apa nanti ke depannya lebih bagus atau gimana. Hmm. Nah, nanti kita lihat lagi. Oh iya, jadi kalau misalkan lebih cocoknya pakai ya, bintik betul, dilanjut, betul. kalau misalkan ternyata ganti lagi. Di bintik perkembangannya ya. mungkin tersendat ya, gitu ya. Ganti lagi. Ganti nanti. lagi. Biasanya prosesnya berapa lama sih? 6 bulan lah. 6, 6 bulan, bulan ya, cukup. berarti lumayan cukup ya. agak lama. Ya. <laughs> lama. <laughs> Kayak dituntut kesabaran, ya, betul. kesabaran. Coat ada pesan apa coat buat teman-teman yang lagi nonton coat? Uh, kalau untuk pingpong itu ya memang kita harus memangnya harus dari kecil lah ya. Kayak hmm. sebelah sini yang anak-anak ini kan hmm. dari kecil mereka hmm. lebih baiknya lebih lebih bagus dari kecil. Tapi ya, ya nggak untuk, untuk kemungkinan yang udah gede juga nggak apa-apa. Mungkin sekitar SMP mulai juga nggak apa-apa, cuman ya itu latihannya harus kontinu, harus kontinu ya. ya. Seminggu paling sedikit kalau bisa tiga kali sampai lima kali. Paling sedikit. Ya, paling sedikit. Hmm. Minim <laughs> itu minimal, bukan maksimal ya. Kalau maksimal nggak ada batasan ya. Tiga kali sampai lima kali. Terus lima kali. latihannya juga harus ada berapa banyaknya, harus ada program satu dua tiga nya kayak gini. Ya, kalau gitu. misalkan ingin mendambakan uh, pemain permainan lebih bagus ya. harus terprogram ya cuaca. Betul, betul betul gitu. betul. Kecuali betul. kalau cuman hanya sekedar askes, ya. nah itu oke okay lah. <laughs> itu masuk suka aja ya. ya gitu. Kalau misalkan teman-teman di luar sana mempunyai anak didik ingin ya. maksimal 
Nah, ya, barusan tuh ya. minimal seminggu tiga kali ada program kayak bola banyaknya, bola banyaknya. fisiknya juga fisiknya harus, ada. harus ada. ada. Tentunya disiplin nomor satu ya, Tuh. disiplin dalam berlatih jangan malas-malasan, ya, gitu harus, kan? Harus Serius dalam saya. berlatih ya, cuma ya. kalau prestasi harus harus, harus seperti itu harus ya, seperti itu. Harus, seperti itu. harus seperti itu. Jadi kuncinya itu teman-teman barusan dari cuat. Oke, okay, Haturun, cuat. Sambi, 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 sambi. Yuk, kita muter lagi teman-teman, kita tanyain lagi sekarang sama orang tua yang hadir nih ada siapa ya? Nah, ini 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 Juna nih sama adiknya. Ah, ya, adiknya ya bener ya? Adiknya kelas berapa, Jun? Adiknya Jun. Kelas 5 siapa namanya? Dek. Hah? Nathan. Siapa? Nathan. 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 Hah? Nathan. Oh, Nathan. Kelas berapa, Dek? Kelas 5. Kok adiknya lurus eh rambutnya? <laughs> Jun, kemarin ter terakhir kejuaraan di mana Jun sebelum puasa Jun? Di Lampung. Oh iya benar di Lampung. Gimana kemarin kabarnya di Lampung? Kalah di 16 besar. Kalah di 16 besar. Ini ikut nggak adiknya? Oh enggak. Oh enggak. Enggak ikut. Berarti Juna sama siapa kemarin yang ikut? Saya Doni, Luki sama Jay. Ini dari Dengar -dengar Jawa katanya Doni juara ya? Luki. Eh, Luki yang juara. Luki. Oh Doni enggak Doni? Oh Doni enggak, oh kalah. Hmm. Terakhir itu ya di Palembang ya. ya. Sekarang kelas berapa? Satu SMA. Satu SMA, luar biasa. Dari pingpong dari NH dari tahun berapa? Dari kecil sama seusia ini? Dari kelas 1 SMP, udah 4 tahun ya. 4 tahun. Hmm. Kalau ini dari TK, adek dari berapa tahun dek? Kelas 1, dari kelas 1. Kelas 1, berarti sudah 4 tahun juga? Ya, oh berarti waktu itu bareng ya? Nah, saya dulu selang beberapa bulan masuk. Oh cuma hitungan bulan, ya. mantap. Lanjut, lanjut, lanjut latihan. Sukses buat Yuna. Nah ini kita akan naik lagi ke sini, kita nanya dulu ke orang tua nih yang hadir nih. Nah. Coba kameramen di shoot dulu ini ibu-ibu yang ngantar lihat nih cantik-cantik tuh masih pada muda-muda tuh. Amin. Bu sehat bu. Amin. Sehat. Amin. Ibu ini teh dari mana aja? Dari Cicalengka. Dari Cicalengka. Mamanya Sandi. Mamahnya Inces. Sandi. Ah Inces ya. Yang imut-imut yang lucu. Ini Cimahi dari Pak. Oke. Okay. Cimahi. Cimahi. Ibu. Cimahi. Ini ibunya siapa? Aja. Najla. Oh, Najla. Najla. Sekarang Najla teh di senior kadet ya? Kadet, kadet ya? Kadet, kadet ya? Kadet. SMP kelas tiga. kelas 3. Oke, SMP kelas 3 bentar lagi akan naik menjadi junior. Ibu? Ibu mamahnya Ari. Oh, mamahnya Ari. Oh iya yang tadi bapaknya kita ajakin ngobrol. Nah, kalau untuk Najla itu waktu latihan di NH dari SD atau dari SMP? SMP. SMP kelas 1 berarti udah 3 tahun ya, ya udah 3 tahun. Gimana Bu rasanya Bu nganter Najla di NHI pendapat Ibu perkembangan latihan di NHI seperti apa? Alhamdulillah maju perkembangannya. Perkembangannya baju. Sekarang sering juara. Iya benar, sering juara, sering langganan tuh kalau di kelasnya tuh untuk cewek mah. Mm -hmm. mm -hmm. Bagus. Bagus. Mm -hmm. Luar okay, biasa. Oh, NHI oke. Oh, NHI oke. Oke ada duanya. Ya ada duanya. Ibu-ibu iya nyandak kencas gimana nyandak kencas Bu? Sama Sani. Ya. Udah berapa tahun sih Bu ngelat bawa itu tuh? Sani satu tahun setengah. Satu tahun setengah. Sani satu tahun setengah. Sinces si baru tiga bulanan lebih. Tiga bulanan. Ya. Tapi Sinces mah kuatan eh. Oh, Wah kacape. Semangat terus. Semangatnya luar biasa. Bener luar biasa. Mata mudah-mudahan anak-anak ya. ibu yang dilatih hmm. di sini karirnya Amin. bagus. Makin Amin. sukses. Dan juga buat ibu-ibunya yang antar ya. selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya. Amin. Gitu. Semangat. Semangat. Hmm. Ibu hatur nuhun ya. Amin. Sehat selalu. Ayo teman-teman kita muter lagi. Nah ini ada senior teman-teman. Kang Adeng, saya mau nanya, ini Kang Adeng di sini nih sedang uh, ngajakin anaknya latihan, Kang sehat, Kang? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ini sama siapa, Pak? Suryana. Pak Suryana. Kang Adeng, Kang Adeng di sini lagi nganter anak juga latihan di sini. Kebetulan anak saya jadi masuk klub di NHI, jadi sekitar. Boleh dibuka dikit biar jelas ngobrolnya. Nah, gitu. <laughs> ya, anak gimana? saya bergabung dengan NHI itu ada satu tahun setengah. Satu tahun, tahun setengah. setengah. Mungkin dipotong COVID mah jadi satu tahunan ya efektif. Mm, karena waktu itu, kalau nggak salah di tahun kemarin saya sempat ke sini, waktu itu di usia berapa ya? 
usianya masih tetap di kelas 3 SD oh, kelas 3 masih, waktu itu waktu, kelas 2 sekarang kelas 3 oh. sekarang udah kelas 3 udah, udah agak tinggi dong udah sekarang tinggi. Udah agak tinggi. Oh, kebetulan sekarang tuh lagi itu yang itu yang lagi banyak, dilatih ya. sama <laughs> jajat ya. Ya, betul, betul. nah itu tuh teman-teman ah. yang lagi dilatih sama am jajat namanya tuh siapa Pak? Salma oh Salma Salma ya yang anak Kang Adeng yang suka pingpong selain Salma ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ini kayaknya pewaris tunggal nih. Pewaris tunggal. <laughs> Emang anak ada berapa sih? Ada tiga. Oh ada tiga. Ada Berarti tiga. ini yang bungsu dong ya? Yang bungsu. Yang ya. bungsu. Kakak kakaknya hobinya apa? Kakak kakaknya mah hobinya bukan olahraga mungkin. Oh bukan. Ya. Ada kegiatan lain gitu. Ada kegiatan Selain lain. Berarti olahraga. pewaris tunggal dari Kang Adeng cuman ini. Cuman ini dia kelihatan udah mulai maniak lah. Kakaknya perempuan apa? Perempuan dengan laki. Oh. Kakanya. Kakaknya ya perempuan sama laki berarti perempuannya dua lakinya satu. Dua, betul, betul. Cuman yang suka pingpong yang ini yang si bungsu ini, ini. Ya. Salma ya. Salma ya betul. Salma. Jadi Be- udah mulai ini betah lah di lapang dia. Udah mulai betah ya udah di lapang. <laughs> Dunianya mm-hmm. kayaknya. Nah ini Kang Adeng saya ya. kemarin tuh pernah ada yang nanya ke saya. Kang Sony punya nggak koleksi video Kang Adeng? Waduh kata saya teh. Saya waktu nge YouTube-nya itu setelah Kang Adeng apa ya udah jarang nak jarang sekali ya sekarang betul, udah jarang betul, ya Kang Adeng ya? Jarang kebetulan waktunya ya bertepatan dengan kegiatan kerja kayaknya ya. Agak hmm. Apa suka masih ikut masih, sekali-kali masih, masih suka ya? Masih sekali ikut. Ya. Cuman kalau Kang Adeng kan sekarang mah mungkin kalau untuk masuk di kelasnya kelas veteran ya. Kelas veteran. Kalau kelas 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 umum suka masih suka ikut nggak? Jarang-jarang. Jarang ya. Jarang. Tapi kadang-kadang ya suka ikut kalau misalnya ada kesempatan ya tetap ikut lah. Mm-hmm. Meramaikan. Meramaikan. Jadi gini teman-teman waktu ada yang nanya itu Kang, Kang Sony punya nggak videonya Kang Adeng? Saya nggak sempet nggak punya gitu karena waktu itu tuh saya belum belum apa ya waktu Kang Adeng waktu produktif lah gitu ya. Betul, betul, waktu betul. ibaratnya lagi masa jayanya. Iya, iya. Saya belum nge-YouTube, betul, betul, betul. Betul. jadi saya nggak punya koleksi video beliau. Tapi kalau misalkan beliau sekarang-sekarang aktif lagi kayak dulu, mah mungkin pastinya bakal keambil, bakal ke shoot. Tapi dah sekarang saya pantau beliau udah jarang muncul di pertandingan, betul nggak, Kang? Ya, kadang-kadang kalau pas kesempatannya ya. ada ya saya suka ikut. Sekarang saya ngomong-ngomong kemarin. usia berapa sih, Kang? Usia 59. Tuh, udah 59. 59. Udah sepuh. Oh, udah sepuh. Udah sepuh. <laughs> Tenaga udah berkurang, refleks. Iya. Gitu. Kalau penglihatan mata masih normal, ya, Kang. Lumayan lah. Masih awas lihat-lihat bola ya. Lihat masih putaran-putaran awas, masih gitu. masih jelas masih ya. Awas, ya. Untuk Hanya kesempatan waktu aja. Kesempatan waktu. Ya. Waktu aja yang ini yang agak kesulitan. Kalau waktu mungkin ada sedikit longgar ya saya ikut. Saya ikut, ikut kejuaraan ya. gitu. Nah, Kang Adeng kalau Kang Adeng ini menyekolahkan anak di sini selama satu tahun berapa? Satu, satu tahun, tahun setengah. Tiga, satu tahun setengahan, Pak ya. Ya, betul. Kira-kira keluh kesah dari anak-anak apa, Kang Adeng biasanya? Keluh kesah awal-awal mah sempat saya juga nervous karena oh. anak kelihatan begitu masuk ke sekolah pingpong NHI, mungkin senior seniornya udah begitu bagus oh. ya. Agak Jadi sedikit minder nih, minder, minder, minder sekali itu. Kelihatannya kan hmm. anak hanya pukul gini, pukul hmm. gini. Terus dua kali latihan datang ke rumah pak, nggak latihan lagi. Kenapa nggak latihan Malu. lagi? Malu pak. Yang lain mah udah pada bagus katanya gitu. Kata oh. saya ya udah. Oh, ikuti aja ikuti kebetulan aja. di sini kan pelatihnya ya cukup cukup inilah mengayomi gitu oh. cukup jadi familiar sama anak-anak sehingga anak yang tadinya nggak bisa uh, apa latihan terus menerus di sini jadi sehingga sekarang sekarang jadi keranjingan <laughs> kalau nggak nggak latihan jadi itu nagi, teman-teman ya jadi nagi, nagi. Jadi udah nagi. sakau sekarang <laughs> udah sakau <laughs> pingpong mah gitu jadi kalau udah suka nggak kepalang wow. sukanya tuh ibaratnya kayak bapaknya sekarang mah malah bapaknya yang ikut yeah. malas aduh deh capek ah tuh ayo pak kita iya, digusur iya. ayo nama sekarang mah bapaknya yang digusur-gusur sama betul, anaknya betul, ya betul, betul. <laughs> jadi saya sekarang yang bawa bawa tas <laughs> kang adeng kalau untuk uh, setup kang adeng atau alatnya masih t- yang dulu apa baru lagi sekarang masih untuk yang dulu. masih halma masih yang dulu halma ya. untuk primnya kalau karetnya ada Karetnya perubahan masih agresor gak? lah dengan ini dengan agresor tuh di kanan atau di kiri di kanan. oh di kanan ya. kanan agresor kirinya agres di tag gres di tag gres di tag nih ya, kalau buat teman tibar produk tibar jadi kalau teman-teman nanti menanyakan kang Sony itu kang adeng peralatannya apa tetap kalau untuk kayu masih yang dulu ya. karet agresor untuk kanannya untuk oh, kirinya kirinya Grace detect, Grace detect. Oke, okay. 
Kak Adek saya ingin ke sana tuh ingin nanyain sama anaknya ya. Oh, iya, ingin iya, iya, diajakin ngobrol. Siapa? Ya. Salma ya? Salma. Salma. Ya. Oke, okay, teman-teman kita akan menuju ke sana. Kita juga sambil nanya-nanya sama pelatihnya gitu ya. Kira-kira keluh kesahnya atau suka dukanya ngelatih anak-anak tuh seperti apa? Mungkin bisa di-share ya. Kak Adek ngatur nuwun sehat Sami, selalu. Sami, ah, oh. sehat selalu Anya. Nah, ini Tesa Putra, Nak. Hamijan. Hamijan usia berapa? Delapan apa delapan tahun? Kalau delapan tahun kelas berapa, Cing dua. sekarang? Kelas dua SD. Gimana udah bisa nyepin pingpong? Udah? Oh, latap luar. Udah pernah ikutan pertandingan belum dek? Udah. Udah juara belum? Udah. Oh, oh dua SN. Oh, udah dua SN kemarin juara di mana? Di kecamatan Cicendo. Cicendo. Iya. Luar biasa juara ke berapa waktu ke satu. itu? Wih, terus dulu mantap. Ini kalau selain di NHI suka latihan di mana lagi? Di Egi, Pelangi. Di Pelangi yang Pelangi. Kemana. Oh, Pelangi Jatayu. Iya. Oh, di situ. Iya. Hi, atuh tempatnya Egi ya youtuber. Iya. <laughs> oke, oke sehat selalu A ya. Iya, sama-sama. Rajin latihan ya, jangan males-malesan ya, biar iya. kaya senior-senior ya. Amin. Cita-cita ngomong-ngomong mau jadi apa, Dek? Cita-cita mau jadi apa nanti kalau udah pingpong. pemain pingpong, pemain pingpong nasional ya, biar bisa kemana-mana ya, ke luar negeri naik pesawat ya, deh ya. Oke, yang rajin latihannya, oke, tas dulu aja. Oke, anu ya, ya. ayo teman-teman. Nah, pak, sehat pak. Oke, ayo teman-teman kita turun ke bawah. Nah, di di sini. Ah, ini ada. Ini saya mau nanya dulu. Tuh, ini lagi pada latihan sama anak-anak tuh. Tuh. Ini Dede sama Dede siapa? Gemintang. Hah? Gemintang. Dede Gemintang usia berapa, Dek? 10. 10 tahun. Berarti kalau 10 tahun sekarang kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Latihan udah berapa lama deh di sini, Dek? Di sini di latihan DNH udah berapa tahun? Setahun. Setahun dari kelas 3 berarti. Hmm? Uh. Iya dong. Siapa ini namanya ini? Raisa. Raisa, kelas berapa sekarang Raisa? Oh sama, kelas 4 juga. Kelas 4. Nah ini sama, dede siapa? Sini, kenalin. Pak. Sini dulu. Siapa namanya? Naila. Naila, kelas berapa? 3. Kelas 3 SD. Eh betul ya, kelas 3 SD. Latihan di NH udah berapa tahun? Setahun. Setahun. Udah suka ikutan kejuaraan belum? Suka. Udah. Udah pernah juara belum? Belum. Udah? Belum. Ini udah, udah juara. Wih, di mana? Juara di mana? Di Astana Anyar. Di Astana Anyar. Waktu itu apa? Kejuaraan 2 SN atau apa? <laughs> Bingung. <laughs> ya udah lanjutin latihan ya. Yang penting semangat terus latihan ya. Oke? Oke. Yuk, teman-teman kita ke sini nih. Kita nanyain sama anaknya Kang Adeng Salma. Nah, ini Nah, anaknya Kang Adeng tuh, Salma tuh, tuh. Yang ini yang dulu itu masih apa? Masih kecil, masih TK. Eh masih TK. Sekarang maksudnya masih kelas 2 kelas 2 kok TK. Kelas 2 sekarang udah kelas 3 tuh. Latih latihan bola bola cop, bola bola pada tuh. Oh. Sepinya bagus teman-teman ya. Oh. Oke. Ah sebentar ah. Ah saya pengen pengen ngobrol nih teman-teman udah pada kenal lah sama beliau ya. Hmm. Aja jat. Ajajat, ya. ini yang dilatih sama Ajajat anak-anaknya berapa orang, A? Kurang lebih ada 25 orang. <laughs> Paling semua banyak ya. gitu? Semua ya, semua ya. Uh, kalau keseluruhan sekitar segitulah, 25 sampai 30 orang kalau datang semua. Kalau datang semua. Tapi dibagi-bagi, nggak saya semua. Hmm. Jadi... Uh, saya tugaskan seorang bisa pegang 4-5 pemain gitu ya. Untuk senior-seniornya megang 4-5 orang. Betul. Hmm. 
Nah, kalau untuk kayak latihan barusan nih untuk anak-anak, ini usia-usia berapa sih? Ini usia 10 tahun. Usia 10 tahun. Ade sini deh sebentar deh, mau nanya deh. Iya. Ini teh kalau nggak salah anaknya Kang Ade bukan? Betul. Ade siapa namanya? Salma. Ade Salma, usia berapa sekarang? Uh, 10. Hmm? 10. 10 tahun. 10 tahun. Pakai karet apa, Dek? Coba lihat. Wih, karetnya bagus. Pakai di pakai energi, pakai bintik. Lu Moristo luar biasa. Gimana, Dek? Di, dilatih sama uh, manggilnya Om, Om Bapak, Om. Om, Om Jajat. Gimana dilatih sama Om Jajat, Dek? Seneng enggak? Seneng enggak? Seneng. Bolanya susah enggak kalau dilatih sama Om Jajat? Enggak. Enggak enak Seminggu biasa latihan tiga kali ya Seminggu latihan tiga kali Ah ini kalau untuk latihan-latihan sekarang Kayak di bulan puasa ini Maaf deh Intensitasnya gimana mungkin agak sedikit dikurangin mungkin ya Ya betul Jadi programnya enggak, enggak seberat yang Seperti bulan-bulan lain ya Kalau bulan Ramadan kan Kita Muslim ya Ibadah puasa ya Ya, jadi programnya juga dikurangin soalnya kasihan. Ya, <laughs> yang mungkin kalau di hari-hari biasa mungkin kita ada program kayak latihan fisik, shadow dan lain sebagainya. Ya, ya kalau di bulan puasa kita langsung mungkin pemanasan sebentar langsung ke materi mungkin ya Betul. ke materi latihan ya, gitu. Jadi kalau misalkan di porsir disamakan dengan hari-hari biasa ya nggak mungkin juga kasihan gitu. Ah kalau misalkan ini ah eh, tips nih buat anak-anak seusia mereka kan biasanya kan suka kalau anak-anak mah suka rewel tepuk puguh nih. Tiba-tiba ya. bootnya hilang, baut di lapangan itu biasanya kita sebagai pelatih ngebujuk supaya semangat latihan tuh apa? Biasanya pelatih tuh mengarahkan seperti apa? Salah satunya adalah yang saya, pengalaman saya. Ah, ya. Kalau nah. pas anaknya moodnya lagi nggak mood gitu gimana tuh? Kita harus menjiwai ya sebetulnya hmm. ya. Jadi eh, salah satunya kita harus tahu psikologi si anak. Ya. Hmm. Kalau misalkan si anaknya lagi misalkan. Bad mood oh, gitu. Oh ya misalkan apalagi kan anak-anak perempuan ya. Aha. Perempuan tuh identik dengan ada ya maaf ya ah. menstruasi gangguannya hmm. gitu ya tanya dulu gimana hmm. gitu kan kalau hmm. lagi gitu kita juga ah. <laughs> harus tahu lah gitu ah. ya kasihan si si atletnya juga nah tapi kan kalau untuk yang anak-anak nih yang masih bocil-bocil nih kayak masih hmm. masih pemula kan biasa kan dia suka suka ngapuk nggak apa Gak jelas tuh tiba-tiba males atau misalkan muka cemberut kadang sampai nangis kadang kan ya. suka gitu tuh Nah kita sebagai pelatih biasanya ngebujuknya gimana tuh Biasanya saya yang saya lakukan tuh awalnya tanya dulu si anak ah, ah. kondisinya bagaimana ah. Udah makan apa udah minum vitamin ah. gitu Apa gak dikasih jajan sama orang tuanya <laughs> gitu kan Salah satunya itu ah, ya. Biasanya suka moodnya ah, si bapak gak ngasih jajan atau dan lain sebagainya Jadi ya. mungkin kita lebih-lebih mengenali dulu ya sifat ya. atau psikologinya gitu ya Ya kita sebagai pelatih mungkin sebak, sebisa mungkin gimana caranya anak itu mau latihan latihan ayah gitu akhir-akhir ah, buat teman-teman pecinta tenis meja ada pesan apa ah, yang mungkin yang masih-masih belajar nih e, ibaratnya apa ya e, masukan dari ayah sebagai pelatih buat atlet-atlet yang masih belajar kira-kira apa untuk pecinta tenis meja yang ada di Indonesia ya, hmm. umumnya yang pertama tetap semangat ya e, yang kedua <tuh> untuk Tenis meja ini olahraga susah, jadi hmm. jangan cepat menyerah, itu ya salah satunya. Jika sudah bisa, jangan cepat puas. Iya. Apalagi sudah juara, jangan sombong. Ya sombong, Di jangan cepat langit, puas. Masih ada, masih ada langit. langit. Ya itu aja. Ya terima kasih. Saya juga nggak akan ganggu lama-lama. Kasihan teman-teman tuh anak-anak udah pada nungguin. Ah dilanjut ah, sehat selalu ah Masih. buat ah. Luar biasa itu tips dari Jajat. Jadi buat teman-teman yang masih latihan, berusaha terus, latih terus, asah terus skillnya. Karena di event-event berikutnya masih ada turnamen-turnamen berikutnya gitu ya. Yuk kita keluar. Sebentar saya sambil bacain live chat ini takut ada yang komen apa, yang mau apa sebentar ya. Saya coba lihat. 
Ada yang nitip salam gak nih teman-teman nih? Sukses Om Sony, ya siap buat Cingdung hadir. Salam buat para pecinta tenis meja. Sukses buat PTM NHI. Sukses buat Kang Sony. Oke, terima kasih untuk Cingdung Pingpong. Hatur nuhun. Kita muter lagi. Nah, ini nih nih satu lagi saya pengen nanya sama ini. Ini Ojan kalau di sini latihan apa ngelatih? Ternyata ngelatih kayaknya teman-teman. Jan. Jan sebentar Jan diganggu Jan sama Ajan. Ojan di sini hari ini lagi ngelatih atau latihan? Kayaknya ngelatih nih dari tadi nyetrukin anak-anak. Ya, ya. Saya, kalau saya di NAI itu merangkap pelatih pemain juga. Nah, jadi ketika sudah beres ngelatih anak-anak, saya juga ada latihan program sendiri. Gitu. Jadi lebih dulu ngelatih ya. anak-anak atau latihan dulu? Latihan anak-anak dulu. Udah Dengan beres ngelatihan ya anak-anak dulu. Lebih ngelatih anak-anak dulu setelah ngelatih anak-anak baru program sendiri. Program sendiri. Durasi latihan buat anak-anak yang diberikan berapa lama? Sejam, kalau, dua jam? Kalau untuk di NAI di sini dari jam 8 sampai jam 9 itu untuk anak-anak uh, jam 8 sampai jam 9 untuk anak-anak nah nanti untuk jam 9 ke sana baru baru saya sini baru Ojan latihan yang dilatih sama Ojan ada berapa orang nah, untuk uh, yang sekarang itu cuma ada tiga yang cewek-cewek semuanya bagian cewek-cewek <laughs> ada tiga nah, kalau ini kebetulan sepupu lagi pengen latihan jadi sama saya dilatih hmm, yang dipegang usia berapa yang uh, latihan kadet usia 13 4, 13 eh 15 tahun 15 tahun, tahun. cing kira-kira sebutin teman-teman bisa kepo pengen tahu kira-kira siapa aja nama-namanya ada Najla oh Najla teh mau jan ya. uh -uh, terus ada Salma juga kebetulan sekarang nggak latihan Salma oh ada Salma iya 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 terus ada, siapa lagi ada Pajerin juga Pajerin Terus? Udah cuma tiga. Udah cuma tiga. Kalau cowoknya mah nggak sama uh, Ojan. Uh, ya gimana itunya gimana? Kalau nggak ada yang uh, yang tiga itu nggak latihan, saya pegang. Oh, jadi kalau fleksibel nah. gitu ya. Jadi kalau misalkan yang ceweknya nggak latihan, latih yang cowok. Berarti Ojan ini di sini tuh merangkap, Berangkap. latih sama dilatih, <laughs> gitu ya, gitu. Nah kalau untuk latihannya biasanya sama siapa Ojan? Kalau untuk Ojan sendiri sama sama Cahya, sama Cahya, sama, saya, sama Diki atau enggak nge sparring sama yang junior junior. Nah ini kita mau nanya nih kalau Ojan sendiri masih program kayak anak-anak nggak -anak kayak bola banyak? Oh, masih tetap. Masih. masih tetap. Oh masih tetap. Jadi, seminggu ada, biasanya berapa kali kalau untuk latihan program? Ya kalau ada event paling seminggu tiga kali itu pun di luar NHI. Jadi masih punya jadwal lain di selain di NHI gitu. Oh gitu. Ya, karena kalau kita ngandel, ngandelin di NHI kurang, kurang ya. Kurang. kurang. Apalagi kan untuk pesaing pesaing kelasan Ojan kan bagus-bagus. Jadi kalau misalkan ritme latihannya yes, gitu. di bawah ya pasti ketinggalan karena orang-orang di sana mungkin seminggu bisa enam kali durasinya lama nah. kalau Ojan cuma ngandelin seminggu tiga kali pastinya akan ketinggal ya Jan ya nah ternyata untuk bisa mencapai grid di gridnya Ojan itu perlu kerja ekstra latihan ekstra ya Tuh. ada tips nggak nih buat teman-teman uh, tipsnya sih jangan cepat uh, puas sama kemampuan sendiri terus diasah Uh, sama jangan cepat uh, patah semangat itu aja sih patah semangat mantap luar biasa oke jan satu rumah jan dilanjut jadi ojan ataupun irfan itulah jadi kalau di pertandingan biasanya pertandingan pertandingan resmi dia menggunakan nama irfan tapi kalau pertandingan pertandingan biasa kadang dia dipanggil ojan ya kadang suka keliru ya ojan sama irfan itu sebetulnya mah orangnya sama sama aja itu itu aja <laughs> ini kang asep kanta kang <laughs> saya mau ini nanya Anak Masih. Akang kemana? Kalo saya nggak lihat ini si Rapi, si Ganteng sih. Kemana? Untuk sementara ini anak Zatnya lagi pensiun, lagi malas. Waduh. Jadi berhenti. Sekarang yang rajin mah bapaknya ya. Uh -uh. Bapaknya yang Masuk rajin. Masuk anak-anak. Masuk anak-anak. Biasanya uh, ada. Ya mungkin uh, apa? mulai titik jenuhnya ada lah. Gitu. Sekarang teh dia teh usia berapa sih, Asep? SMP, uh, SMP sih. SMP tiga, kelas 3. SMP mau, kelas 3. Ke 16. Iya, berarti di usia gitu tuh kalau orang Sunda bilang mah kerbarikeun ker loba ka hayang loba ka resep ya. Tuh. Gitu kita sebagai orang tua nggak bisa memaksakan ya. Bisa, kalau paksa juga malah nggak ya apa nggak bener lah. Bener. Ribet. Ribet. Daripada nanti ngeganggu bapaknya ngelatih di sini. Iya, 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 iya. Ya kita juga uh, sayang gitu ya. Jadi kan 
anak teh udah mulai naik-naik pas kemarin juga waktu terakhir main itu waktu di antar sekolah di Almasung walaupun dia jarang jarang latihan tapi dia bisa masuk tiga besar oh padahal masih produktif uh, eh terus uh, uh, uh. setelah itu ya berhenti total oh gitu. sekarang yang lagi disenengin apa dia itu mungkin ya usia-usia segitu memang ya apa tuh banyak gaul di di anak-anak sekolah lah gitu ya ya mudah-mudahan nanti untuk kedepannya setelah setelah SMA mungkin ya, kita mau rayu lagi supaya dia aktif lagi di pintu lagi lah karena sayang ya dia skill udah ada gitu kan terus memang memang rencana-rencana udah lebaran itu dia mau ke olahraga yang lama dia apa tuh ke kumpul sama wutsu oh dia juga udah mulai nanya-nanya lagi Hmm, jadi anak Kang Asep ini hobinya itu banyak, banyak jadi sekali. ada pingpong, ada kungfu, ada husu, gitu. Iya hmm, memang betul. Hmm. Jadi memang kalau nggak uh, ada nggak ada apa uh, antara bela diri dengan tenis meja itu tidak sebetulnya tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Uh, jadwal latihan juga kan beda. Hmm. Ya untuk mudah-mudahan nanti. Untuk ke depannya setelah SMA saya akan rayu lagi supaya dia bisa latihan lagi. Saya latihan lagi ya. Oke, okay, atur nuhun Kang Asep. Ya. Mudah-mudahan anaknya bisa <laughs> pingpong lagi. Pingpong sebetulnya mah apapun lah olahraga sebetulnya mah ya yang namanya masih positif masih mau olahraga hmm. kita sebagai orang tua mah mungkin ngantar aja ngikut hmm. aja. Yang penting hmm. anaknya baik soleh ya Kang Asep ya. positif lah intinya mah seperti itu jadi masalah olahraga apa-apanya mah bebas lah ya itu mah pilihan kita sebagai orang tua tidak bisa mengekang ataupun memaksakan gitu oke Kang Asep Hatur Nuhun sehat selalu buat Kang Asep mudah-mudahan panjang umur sing gede milik lah guys Hatur Nuhun Kang Asep ayo kita muter lagi teman-teman masih mantau kah masih ya masih mantau Eh, kita kemana lagi nih yang belum saya tanya ini saya pingin ngobrol sama youtuber NHI tapi apakah beliau lagi santai enggak nih mudah-mudahan lagi santai ah sebentar kita mau jalan mana nih ah ini nih di sini nih sini di sini ayo guys kita ke atas kita ke atas Hmm. Pak punten Pak ya nih ini saya mau nanya ini sama ini nih karena kalau saya ke NH kalau nggak nemuin dia kayaknya nggak nggak abdol teman-teman gimana A? sehat A? Enap. Enap. ini teguh ya pemain tertinggi ter, tertinggi tertampan terganteng lah pokoknya A. untuk hari ini kabarnya Alhamdulillah ya sehat ya kalau nggak sehat mah nggak di sini ya <laughs> ini hal hal mbak udah latihan udah biasa abis gawe abis kau <laughs> ah, untuk di bulan puasa Kang Teguh masih sama sama anak-anak yang lain nah, sama rutin di sini masih di kantor masih di luar masih nah, kesibukan emang selain pingpong apa sih kan kerja 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 jadi tukang tedeng tukang DAM Ah, gitu. Nah. Nah, tapi kalau YouTube-nya gimana masih aktif jalan terus? Alhamdulillah. Ini juga baru itu biasa. Jadi kalau waktunya teguh main tuh uh, disempatkan buat nge-review. Nge-review. Nah, jadi, Barusan udah nge-review enggak? Udah. Oh, udah. Apa tuh nge-review apa tuh? Uh, tadi ini ada kayu sama bintik. Nah, ini mungkin mewakili dari teman-teman Kang Teguh ini di channelnya itu hanya nge-review aja atau sama menjual produknya? Kalau menjual biasanya sih jarang, cuma maksudnya kalau ada yang mau mesen bisa gitu. Oh bisa. Ya, kalau mau mesen, mesen bisa. Nah, ini teman-teman yang ada di saya, kalau misalkan teman-teman yang belum mam- pernah mampir silakan mampir ke channelnya beliau namanya Pingpong Plus. Pingpong Plus. Iya betul ya, Pingpong Plus nah. tuh. Nah, <laughs> jadi buat teman-teman untuk mengenal review-review karet, kalau di sana kebanyakannya apa sih? Ah, yang di channel A yang di review tentang di karet apa? Di Pingpong Plus kebanyakan kebanyakan tuh soal karet sama kayu yang murah-murah. Jadi hmm. aku tuh pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau 
uh, karet atau kayu murah itu belum tentu nggak enak dan belum tentu jelek gitu. Yeah. Jadi semua memang tergantung tergantung kecocokan, tergantung yang selera yang pakai sih. Ya, yeah. sebetulnya mah rekomendasi sih kalau buat teman-teman ya kalau yang masih tahapan belajar. Mending yang murah dulu, jangan yang bagus dulu karena mahal ya tergantung juga kalau misalkan teman-teman banyak duit nih mah mangga ya yeah, yeah. gitu. Cuman saran saya, jadi bukan dalam arti kata produk yang murah itu jelek ya, yeah. enggak, enggak seperti itu. Jadi teman-teman lebih bagus, lebih baiknya itu mungkin bertahap dulu ya, yeah. bertahap gitu. Soalnya kalau langsung pakai yang mahal, kebanyakan yang mahal itu kan udah pasti biasanya kencang. Ah. Biasanya kan kencang, ah. misalnya kita ya, pukulan belum terkontrol. Ya, <laughs> satu <laughs> itu satu tenaga tuh nggak akan kelatih, jadi udah karena udah power ya kencang, power nggak kelatih ya. Jadi kitanya kayak ya, kelan, kelan juga udah udah kencang gitu bolanya, ah. jadi nggak uh, kelatih lah kasarnya. Jadi kalau yang udah kelatih itu mau pakai kayu apa, mau pakai karet apapun bisa kencang lah gitu. Jadi kan kalau misalnya emang pukulannya udah benar, mau pakai kayu yang pelan pun bisa kencang jadinya. Bisa kencang ya. ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi rekomendasinya mah kita sebagai yang pemula nih, khusus yang pemula kok kita bukan bicara yang udah pro atau yang udah bagus ya. <laughs> Ini buat pemula. Jadi masukan dari uh, Kang Teguh, silakan dicoba dulu produk-produk yang murah sambil melatih power yeah. gitu ya. Yeah. Terus juga kita supaya menghemat biaya karena kalau semakin mahal biasanya semakin rapuh ya. Iya itu. Ah, karena itu satu lagi. Apa tuh? Biasanya kalau orang yang baru belajar bukan baru belajar ya, misalnya baru seneng pingpong biasanya suka gatal. Gatal gimana? Lihat ada orang pakai ini, ah pengen nyobain lah beli. Ah. Nah, Sedua hari kemudian dicoba nggak cocok jual lagi beli lagi yang lain. Nah itu gatalnya kayak. Akhirnya gitu. jadi kolektor. Akhirnya jadi kolektor pingpongnya. <laughs> Tapi itu bikin senang yang jual. Iya, gitu. yang jual mah senang produknya yang terus dibeli senang. jadi laris hmm. gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau bisa sih, tapi ya itu semua pilihan kembali ke teman-teman gitu ya. Ini yang sekarang yang banyak di review di channelnya Pingpong Plus tuh apa? <laughs> kalau setahu saya sih banyakkan Yinhe ya. Betul nggak sih? Yinhe sekarang udah jarang malah. Oh, ya udah jarang sekarang apa? Yinhe satu. Uh. Sekarang kebanyakan Uh, dari Andro Sunway 729 yang lagi sering tapi ke depan pasti lebih banyak 729 sama Sunway sih. Nah sekarang ini nih mau wakili dari teman-teman kira-kira rekomendasi buat teman-teman nih yang masih mau yang masih belajar yang masih belajar nih ya nah, yang masih iya. belajar Kang Teguh saya nih tipikal pemain bintik kira-kira karet yang paling cocok buat pemain bintik pemula apa? Bintiknya bintik apa dulu tapi Teguh pikir bintik cuma ada cuma ada empat macam hmm. bintik pendek, bintik semi, bintik panjang pakai spons sama bintik panjang uh, eh maksudnya bintik panjang reguler sama bintik panjang proses hmm. dan semua itu teguh rasa misalnya satu satu seri bintik pendek gitu hmm. ya udah rasanya kayak gitu pasti jadi teguh nggak akan beda-beda misalnya bintik misalnya uh, merek A bintik pendek sama ini bintik pendek dari sini rasanya bakalan kayak gitu nggak nggak kayak gitu oh, <laughs> sama pasti rasanya Oh. Jadi tergantung yang pakai sebenarnya, cuma yang mungkin yang bedain ada alur vertikal, ada alur horizontalnya kayak gitu. Jadi uh, buat teguh sih sama sih sama. Sama. Sini. Jadi tergantung ke tipikal cara mainnya ya. Jadi kalau misalnya misalkan kalau teman-teman teguh disuruh misalnya rekomendasiin karet apa atau kayu apa, teguh nggak akan bisa. Gak akan bisa ya. Soalnya orang lain mainnya uh, seleranya beda, tekniknya beda, tenaganya beda. Jadi kalau teguh uh, teguh bilang pakai aja nih yang lima puluh ribu teguh aja cocok gitu kan Aha. tapi kan kalau orang lain Belum apaan ini ya? <laughs> nah, selera orang beda beda lah mm-hmm. nah jadi seperti itu teman teman nah kalau untuk <coughs> apa ya saya mau nanya teh tadi lupa eh ah ini aja lah buat pesan lah pesan buat teman teman uh, pecinta tenis meja yang masih belajar karena kan di NH ini lebih ke pembinaan ya. ya. Nah kira-kira ada tip atau masukan apa nih buat teman-teman di luar sana? Teman-temannya yang penghobi kayaknya banyak. Iya banyaknya penghobi. <laughs> Kalau nggak hobi dia ngapain nih nonton channel Kang Sony? Enggak maksudnya bukan <laughs> yang anak-anak pembinaan kayak gini biasanya ya. Ya campur sih campur campur, ya. campur ada juga. Kalau kata teguh masih. Uh, buat di tenis meja sekarang harus punya karakter masing-masing ah. jangan terlalu banyak niru orang lain jangan terlalu banyak 
ah ada misalnya yang ini dipakai ini enak ini pakai ini tapi belum tentu buat pribadinya cocok gitu kado jadi harus punya karakter masing-masing lah kalau kata gue hmm. jangan terlalu banyak niru gitu jangan terlalu banyak niru ya jadi lebih mengenali diri pola main diri sendiri mungkin ya, seperti itu kalau kata gue sih kayak gitu jadi lebih memperdalam dirinya sendiri jangan bukan memperdalam harus pakai bet apa nih bukan kayak gitu hmm. <laughs> tapi misalnya udah dapat satu bet ya udah dalemin bet dalemin nah, gitu kalau kata gue sih mending kayak gitu jangan wah ini nggak cocok wah ini nggak cocok coba coba <laughs> akhirnya bukan jadi pemain pingpong jadi kolektor bet jadi kolektor jadi tukang jual beli <laughs> jadi tukang jual beli nantinya jadi tukang dagang bukan jadi atlet nah, jadi buat teman-teman nih buat pemula ya saran dari kita kita gitu ya tapi ya, itu kembali lagi ke teman-teman jadi silakan lebih diperdalam skillnya dilatih apa yang menjadi kekurangannya misalkan kekurangannya di backhand silakan dilatih di backhand lah misalkan kekurangan nyari spin latih di spin berarti lebih ke skill yeah. gitu karena kalau yeah. skillnya udah bagus insya Allah bet apapun teman-teman bisa menggunakan yeah. cepat untuk adaptasi Betul. daripada teman-teman yeah. lebih ke uh, alat karena alat itu hanya sebatas penunjang aja ya yeah. penunjang jadi seperti itu oke okay, buat teman-teman mungkin hanya itu aja kira-kira ada yang ditambahkan lagi nggak hmm. pesan apa silakan bisa ada yang kelewat pokoknya Jangan pernah kelewatin channelnya Kang Sani ini channelnya. Channelnya Campur aduk. Asli, saya pengen ngikutin tapi bisa disangka ngikutin Kang. Enggak apa-apa. Saya, pernah, saya jadi, seneng. Jadi ada kayak gini jalan-jalan ke mana, jalan-jalan ke mana tapi oh ini Kang Sani udah kayak gini. Saya kan ada di review kalau saya gitu. Ah. Tapi pengen juga jalan-jalan. Iya, <laughs> karena sebetulnya mah gini Kang Agung, karena saya orangnya gini ya, pengangguran nggak punya kerja. Nah, inilah kerjaan pengangguran tuh kayak gini. Jadi hobinya itu nge-vlog jalan-jalan. Udah nggak jelas aja yang penting saya bisa memberikan informasi ke teman-teman teman yang lainnya ya seperti inilah pingpong yang ada di Jawa Barat syukur-syukur saya bisa ngeliput Indonesia tapi ya itu cita-cita kita, sih kita bareng gimana boleh ayo kita kita bikin konten bareng kita nge-review ke tempat misalkan ke PT bareng ayo nggak apa-apa saya seneng jadi ada ada teman ngobrol gitu pingin saya juga saya sebetulnya juga lagi nungguin nih kira-kira channel mana yang mau ngajakin saya gitu kan kita collab kita bikin konten bareng saya juga sambil siapa tahu ada sponsor juga pingin Kang Kayak misalkan gini, saya kan udah 2 tahun nih acara roadshow nih, hmm. belum ada sponsor. Mana belum ada sponsor? <laughs> belum ada. <laughs> Kalau ada sponsor mah udah ada logo. Toko, toko hitam, toko kuning. <laughs> <laughs> ya mudah-mudahan aja ada sponsor ya. Yang sponsor misalkan kayak gini, Kang Sony kan Sony kan punya program nih roadshow selama satu bulan, bulan puasa. Ini saya dari produk ini, misalkan kayak bagi-bagi apa gitu ah, kan, bagi-bagi ya. tajil atau apalah gitu yang sekiranya bermanfaat <laughs> buat teman-teman gitu kan. Ibarat kayak gitulah, pingin. Yep. Kalau Kang, Kang Teguh misalkan pingin, saya juga support, nggak apa-apa. Justru semakin misalkan banyak konten-konten kreator yang kayak gitu, justru sama-sama memajukan kita semua, Kang. Tapi Teguh eh, lebih bukan bukan maksudnya menyisikan yang lain ya. Tapi mungkin Teguh lebih menghargai dan lebih mengapresiasi yang si konten kreatornya itu tampil sendiri kalau kata gue kayak kita ada <laughs> tapi ada nggak enak kita diomong nggak apa-apa oke jadi jadi kita kan Sony kan tampil sendiri ah. gitu bukan menampilkan menampilkan orang lain cuma tuh tetap turun gitu kan nah itu masih lebih lebih seneng lah daripada ya maksudnya kasihan juga kadang kadang-kadang temen-temen yang uh, lagi apa ya lagi semangat semangatnya cuma terus ada yang ada sesuatu yang bikin dia nggak enak nah, nah, ngerti lah mungkin kayak gitu nggak <laughs> enak dia mungkin di sini ya 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 jadi itu lebih penghargai yang kitanya tampil langsung lah gitu aja intinya <laughs> udah itu aja <laughs> <laughs> Oke okay, buat teman-teman saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Jaja Kalohaya Kasiron Buat teman-teman yang selalu eksis Menyaksikan tayangan saya Yang selalu ngikutin terus dari awal sampai akhir Mudah-mudahan saya diberi kesehatan Kang Teguh juga sama diberi kesehatan Dan juga buat teman-teman saya doakan Di bulan suci ini semuanya ya Yang hadir di sini diberikan keberkahan Semuanya diga, dilipat ganakan tuh amal-amal kebaikan dari teman-teman ya Pokoknya mah buat teman-teman sehat selalu lah Salam sehat, salam satu hobi, pingpong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nampak tak tu? Foto bersama. Okey, boleh. Siap. Terima.